வணக்கம் வெல்கம் டு ஜியா சேனல் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கீங்க லாஸ்ட் டைம் மோட்ட கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்களா இது போன்ற இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் வந்து சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதே போல் அதனுடைய தலைவர்கள் பற்றியும் வந்து ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோஸ் பாருங்கள் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் நவீன இந்திய வரலாற்றில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன இந்திய மக்கள் மேற்கத்திய கருத்துக்களான பகுத்தறிதல் சமத்துவம் சுதந்திரம் மற்றும் மனிதாபிமானம் போன்ற கருத்துக்களால் மிகவும் கவரப்பட்டனர் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இந்தியாவின் மறு மலர்ச்சி இயக்கங்கள் என அழைக்கப்பட்டன மேற்கத்திய தாராள சிந்தனைகள் பரவியதும் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமாக அமைந்தன இதில் பார்த்திங்கன்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் ஹென்ரி விவியன் டெரோசியோ ஆத்மராம் பாண்டுரங் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி பிளவாட்ஸ்கி மற்றும் ஹென்ரி எஸ் ஆல்காட் வேகானந்தரும் ராமகிருஷ்ண இயக்கமும் பண்டித ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் ஜோதிபா கோவிந்த பூலே சர் சையத் அஹமது கான் ராமலிங்க அடிகள் ஸ்ரீ வைகுண்ட சுவாமிகள் மற்றும் ஸ்ரீ நாராயண குரு இவங்களை பற்றி நம்ம வந்து ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் அவருடைய பற்றி பார்க்கலாம் ராஜாராம் மோகன் ராய் நவீன இந்தியாவின் வெடிவெள்ளி ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் வங்காளம் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் பிராமண குடும்பத்தில் வந்து பிறந்தார் ராஜாராம் மோகன் ராய் இந்திய சீர்திருத்தங்களின் முன்னோடியாக திகழ்ந்தார் ராஜாராம் மோகன் ராய் அழைபி சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளை கட்டார் பின்னர் பாரசீகம் பிரெஞ்சு ஆங்கிலம் லத்தின் கிரேக்கம் ஹுப்ரு போன்ற மொழிகளையும் கற்று தேர்ந்தார் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் பாரசீகம் வங்காளம் போன்ற மொழிகளில் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் ராஜாராம் மோகன் ராய் கேஸ்து கிறிஸ்துவின் கட்டளைகள் மற்றும் அமைதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் வழி போன்ற குறிப்பிடத்தகுந்த நூல்களை வந்து எழுதியுள்ளார் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆங்கில கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐந்தில் ஆண்டு பணியில் சேர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாலாம் ஆண்டு வரை பணியாற்றினார் ராஜாராம் மோகன் ராய் முகலாய மன்னர் இரண்டாம் அக்பருக்கு வழங்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வந்த ஓய்வு ஊதியத்தை உயர்த்தி பெற இங்கிலாந்து சென்றார் ராஜாராம் மோகன் ராய் அவர்களுக்கு முகலாய மன்னர் இரண்டாம் அக்பர் ராஜா என்ற பட்டத்தை வழங்கினார் ராஜாராம் மோகன் ராய் வங்காள மொழியில் வெளிவந்த முதலாவது வார இதழான சம்வாத் கௌமுதியை தொடங்கினார் மற்றும் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் இங்கிலாந்தில் உள்ள பிரிஸ்டல் என்னும் இடத்தில் இறந்தார் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆத்மீய சபையை தொடங்கினார் பின்னர் இதுவே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிரம்ம சமாஜமாக வளர்ந்தது ஒரே கடவுள் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் பொது சமயத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவர்களின் சபையாக பிரம்ம சமாஜம் இருந்தது உபநிடதங்கள் விவிலியம் ஹுரான் போன்ற சமய நூல்களின் கருத்துக்களை ஒன்றிணைத்து பல்வேறு சமயத்தினரும் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த அவர் முயற்சித்தார் ஆத்மீய சபையின் பணியை மகரிஷி திபேந்திரநாத் தாகூர் அதாவது ராபேந்திர தாகூரின் தந்தை மேற்கொண்டார் இவர்தான் பிரம்ம சமாஜம் என்று இச்சபைக்கு பெயர் மாற்றம் செய்தார் இந்தியாவின் தலை சிறந்த சமூக அமைப்பாக பிரம்ம சமாஜத்தை உருவாக்கினார் மகரிஷி திபேந்திரநாத் தாகூருக்கு கேசவ் சந்திரசின் உதவியாக இருந்தார் கேசவ் சந்திரசன் முயற்சியால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பழதார மனமுறை குழந்தைகள் திருமணம் போன்றவற்றை தடை செய்யும் சட்டம் இயற்றப்பட்டது இச்சட்டம் கலப்பு திருமணத்தையும் விதைவைகள் மறுமணத்தையும் ஆதரித்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சதி முறையை ஒழிக்க முன்வந்த போது ராஜாராம் மோகன் ராய் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் ராஜாராம் மோகன் ராய் விதவைகள் மறுமணம் பெண் கல்வி பெண்களுக்கான சொத்துரிமை போன்றவற்றை ஆதரித்தார் இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டுக்கு சாதி முறை பெரும் தடைக்கல்லாக இருப்பதை உணர்ந்தார் மனித குலத்தின் சமத்துவத்தில் அசையாத நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் ராஜாராம் மோகன் ராய் தாமே ஒரு முஸ்லீம் குழந்தையை தத்தெடுத்து கொண்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழில் சமய பரப்பாளரான டேவிட் ஹேர் என்பவருடன் சேர்ந்து கல்கத்தாவில் இந்து கல்லூரியை தற்போதைய கல்கத்தா மாநில கல்லூரி 
நிறுவினார் பெண்களுக்கான பள்ளிகளையும் நிறுவினார் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹென்ரி விவியன் டெரோசியோ பற்றி பார்க்கலாம் ஹென்ரி விவியன் டெரோசியோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்பதில் கல்கத்தாவில் வந்து பிறந்தார் ஹென்ரி விவியன் டெரோசியோ கல்கத்தா இந்து கல்லூரியில் ஆசிரியாகவும் பணியாற்றினார் ஹென்ரி விவியன் டெரோசிய இளம் வங்காள இயக்கத்தை நிறுவினார் மற்றும் ஹென்ரி விவியன் டெரோசியோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் காலரா நோய் கண்டு இளம் வயதிலேயே இறந்தார் ஹென்ரி விவியன் டெரோசியோவின் சீடர்கள் டெரோசியன்கள் என்றும் அவரது இயக்கம் இளம் வங்காள இயக்கம் என்றும் அழைக்கப்பட்டது டெரோசியன்கள் பெண் கல்வி பெண் உரிமையை பெரிதும் ஆதரித்தனர் டெரோசியன்கள் உருவ வழிபாடு ஜாதி முறை மூட நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக பல்வேறு அமைப்புகளை ஏற்படுத்தியும் விவாதங்கள் நடத்தியும் சீர்திருத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் மற்றும் மூன்றாவது பிரார்த்தனா சமாஜம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பார்த்திங்கன்னா ஆத்மராம் பாண்டுரங் பற்றி பார்ப்போம் பிரார்த்தனா சமாஜம் டாக்டர் ஆத்மராம் பாண்டுரங் என்பவரால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மும்பையில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இது பிரம்ம சமாஜத்திலிருந்து உதயமானதாகும் இது சமயத்திற்குள்ளேயே சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவது பிரார்த்தனா சமாஜத்தின் நோக்கமாகும் பிரார்த்தனா சமாஜம் சமபந்தி கலப்பு மனம் பெண்கள் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்டோர் மேம்பாடு பர்தானிய முறையை ஒழித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டது பிரார்த்தனா சமாஜம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இரவு பள்ளிகள் அனாத இல்லங்கள் பாதுகாப்பு இல்லங்களை நடத்தியது மற்றும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதில் நீதிபதி எம் ஜே ராண்டே ஆர் ஜி பாண்டு அங்கர் ஆகிய இருவரும் பிரார்த்தனா சமாஜம் இயக்கத்தில் சேர்ந்து இந்த இயக்கத்திற்கு வலிமை சேர்த்தனர் நீதிபதி எம் ஜே ராணடே தக்கான கல்விக் கழகம் நான்காவது ஆரிய சமாஜம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சுவாமி தயானந்தா சரஸ்வதி அவரை பற்றியும் பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பம்பாயில் சுவாமி தயானந்தா சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜத்தை தொற்றுவித்தார் குஜராத்தின் கத்தியவார் பகுதியில் மூர்வி என்னுமிடத்தில் பிராமணர் குடும்பத்தில் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணு வரை பிறந்தார் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஒரு சிறந்த அறிஞர் இவரது இயற்பெயர் மூல் சங்கர் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்துமே உண்மை என கண்டறிந்தார் உண்மை காலத்திற்கு திரும்புங்கள் என்பதே சுவாமி தயானந்த சரஸ்வரி அவர்களின் முழக்கமாகும் மற்றும் பிற சமயங்களுக்கு மதம் மாறியவர்களை மீண்டும் இந்து அமைப்புக்கு கொண்டு வரும் நோக்கத்துடன் சுத்தி இயக்கத்தை தொடங்கினார் இவரது கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய சத்யார்த்த பிரகாஷ் என்னும் நூலையும் எழுதினார் மற்றும் பம்பாவில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட போதிலும் ஆரிய சமாஜம் பஞ்சாபில் சக்தி மிக்க இயக்கமாக வளர்ந்தது இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் தனது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஆரிய சமாஜம் கல்வி வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபட்டது மற்றும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறில் முதலாவது தயானந்தா ஆங்கிலோ வேத பள்ளி அதாவது டிஏவி லாகூரில் நிறுவப்பட்டது தயானந்த சரஸ்வதியின் முக்கிய சீடர்களான லாலா லட்சபதி ராய் லாலா ஹன்ராஜ் மற்றும் பண்டித குர்நாத் ஆகியோர் விடுதலை இயக்கத்தில் பங்கேற்றனர் பால கங்காதர திலகர் மற்றும் கோக்கலே போன்றோர் ஆரிய சமாஜத்தின் தத்துவங்களிலும் கோட்பாடுகளிலும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தனர் மற்றும் சுதே சுதேசி மற்றும் இந்தியா இந்தியருக்கே போன்ற முழக்கங்களை முதன் முதலில் வழங்கியவர் சுவாமி தயானந்தர் சுதேசி மற்றும் இந்தியா இந்தியருக்கே போன்ற முழக்கங்களை முதன் முதலில் வழங் முழங்கியவர் சுவாமி தயானந்தர் சுவாமி தயானந்தர் இந்து சமயத்தின் மார்டின் லூதர் என அழைக்கப்பட்டார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போன்ற இன்னும் அப்படியே உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு சம்ஸ் பண்ணாதீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள்